představil některé výsledky získané během vypracování své bakalářské práce pod vedením pana doktora Urbance. Ve své bakalářské práci se zabývá studiem dubičů, úzarů, a to zejména se zaměřením na jejich kvaziperiodicitu a regularitu. Jak už dneska bylo jednou anglicky řečeno, já to trošku zkrátím, úzary jsou reflektující neutronové hvězdy, objevené už v roce 1967. Všichni určitě, určitě dobře znáte tzv. majákový model pulzu, který vlastně vysvětluje, proč, proč z neutronové hvězdy vnímáme, pozorujeme signály jako, jako soustavu impulzu. Takovým typickým zástupcem, zástupcem pulzaru je pulzar v centru krabí mlhoviny, krabí pulzar. Vlastnosti populace pulzaru můžeme s výhodou popisovat pomocí diagramů, kde na ose X máme jejich rotační periodu, na ose Y máme jejich derivaci. V tomto, v tomto diagramu se pulzary dělí do několika zajímavých skupin. Je to skupina velmi mladých pulzarů, které kolem sebe typicky ještě mají zbytky nějaké mlhoviny po vybuchu supernovy. Potom je to velká skupina osamocených klasických pulzarů s periodami typicky 0,1 sekundy až 10 sekund. A potom také skupina binárních pulzarů, které mají typicky velmi krátké periody, rotují velmi rychle. To protože byly urychleny akrecí vlastně materiálu z toho jejich hvězdného společníka. Pulzary, protože neutronové hvězdy, protože mají silné magnetické pole, tak jejich magnetické pole můžeme vlastně v takovém prvním přiblížení modelovat modelem magnetického dipolu. A jako takové pulzary vyzařují tedy elektromagnetické vlnění a svoji rotační energii postupně, postupně ztrácí a proto se svým, se, svým, se svým věkem postupně zpomalují. Posouvají se vlastně v tomto diagramu postupně tímto směrem. Kromě pomalého zpomalování rotační rychlosti pulzarů, u nich rozlišujeme ještě dva druhy nepravidelností v jejich rotačních rychlostech. Jsou to, je to tzv. timing noise a glitche. Timing noise to jsou vlastně nějaké velmi malé náhodné fluktuace rotační frekvence. A glitche to jsou, to jsou náhle, náhle změny rotační frekvence. První glitch byl pozorován v roce 1969 u Bela Pulzaru, je vlastně zobrazen tady, tady na tom levém obrázku. Do dnešního dne už bylo detekováno více než 400 glitchů u asi 200 pulzarů. Relativní amplitudy glitchů se pohybují od asi 10 na minus 11 do 10 na minus 5. Tady je možná dobré zdůraznit, jak vlastně přesně astronomové dneska dokážou měřit rotační frekvence pulzarů, když vlastně dokážou určit nebo naměřit změnu periody pulzarů s přesností na 11 z 10 míst. To je docela uchvatný výkon. Po gličích vlastně typicky následuje zase relaxace rotační frekvence na původní trend zpomalování. V některých případech ale může následovat trvalá změna rychlosti zpomalování, to je případ třeba krabího pulzaru, Případně, případně po klíči může následovat, následovat trvalá změna rotační frekvence. Takovou první teorií vzniku klíčů, která byla vyvinuta krátce po detekci prvního klíče, je, je teorie tzv. hvězdotřesení, kde vlastně jde o to, že s tím, jak pulzar postupně nebo jak neutronová hvězda postupně zpomaluje, tak její vnitřní, vnitřní části nabývají čím dál více sférického tvaru, no ale, no ale ta tuhá, křehká kůra zůstává jakoby více sploštěla a po dosažení určité meze může prasknout a nabít vlastně téměř skokově nebo velmi rychle toho sférického tvaru a se snížením momentu setrvačnosti Samozřejmě musí následovat rychlá změna rotační rychlosti v důsledku zachování, základu zachování momentu možnosti, nastává klíč. Tato teorie, aspoň tedy ve své původní podobě, byla ale velmi brzy opuštěna, to protože se neschoduje v některých svých předpovědích s tím, co pozorujeme. Protože existují velmi pádné argumenty, protože vnitřní části neutronových hvězd jsou v supratekutém stavu, 
tak dnes se obecně soudí, že za příčinami klíčů stojí proměné vazby mezi vnitřní, vnitřní částí neutronové hvězdy, která je tedy supratekutá, a mezi její kůrou. Supratekutá kapalina uvnitř neutronové hvězdy potom vlastně slouží jako jakýsi rezervuár momentu líbnosti. Jenomže supratekutá kapalina nemůže rotovat jako celek, může rotovat jenom tím, že vlastně vytvoří, vytvoří soustavu jakýchsi paralelních vírů, kde každý ten vír nese, nese určité kvantum momentu líbnosti a zároveň vlastně rychlost rotace té supratekuté kapaliny jako celku je potom dána Ústotou, ústotou těch lineárních vírů. Tyto víry se mohou jaksi přichytit k vnitřním částem kůry neutronové hvězdy, no a když potom vlivem nějakého mechanismu přenesou nesený moment divnosti do vnější části kůry neutronové hvězdy, tak tato zrychlí a my potom pozorujeme glíč. Mechanismů spouštění glíčů byla, byla už nalezena celá řada, my můžeme za všechny jmenovat třeba model terma, termálně aktivovaného toku víru, kde vlastně vlivem třeba nějakého popraskání kůry se lokálně zvýší teplota té kůry a protože tok víru směrem, radiálním směrem jakoby do té nejtivnější části kůry je silně závislý na teplotě, tak se jich tam přinese velké množství a zase tento náhlý přenos momentu jednosti do kůry za příčiní glitch. Tyto teorie v případě jakýchsi globálních relaxací těchto rezervuárů momentu jednosti však vedou k tomu, že bychom mohli předpokládat, že existují závislosti mezi amplitudami glitchů a intervaly mezi nimi. Ve všech předchozích studiích, které jsem prostudoval, však ale autoři ukazují, že žádné takové lineární závislosti nebo korelace těchto dvou veličin neexistují. U žádných pulzarů teda kromě těchto dvou. Naopak, jak ukázal nedávno Melatos ve své práci, liče se znají být spíše na sobě nezávislé a tedy místo, místo globálních procesů jsou spíše, spíše za klíče zodpovědné procesy lokální. Když se podíváme na, na rozdělení intervalu mezi byči, tak vidíme, že není úplně symetrické. Jsou tam jakési píky, i když teda musíme samozřejmě přivídat k tomu, že těch dat není moc. A e, toto rozdělení spolu s tím, že už měla to ve své práci, e, naznačil, že u některých půlzadů by se mohla objevit periodicita. To vlastně posloužilo jako jakási výchozí motivace naší práci. E, pro naši analýzu jsme vybrali, vybrali data z online databáze observatoře Jodrell Bank. Vzali jsme vlastně v úvahu všechny pulzary, které mají počet glitchů větší, větší nebo rovem čtyřem. Takových pulzarů bylo celkem 30. V naší analýze jsme se nejprve zaměřili na to, jestli jsou glitche na sobě skutečně nezávislé. V takovém případě by kumulativní distribuční funkce intervalu mezi glitchy měla odpovídat po asonovu rozdělení. Tady, tady je poasonová distribuční funkce opravená observační efekty. Delta T min vlastně odpovídá nejistotě určení každého glitche a delta T max je potom vlastně souvisí s celkovým intervalem pozorování. V našem případě to tedy byl interval mezi detekcí prvního a posledního glitche. Tímto vztahem jsme fitovali observační kumulativní distribuční funkce, a to tak, že jsme, že jsme prováděli numerickou minimalizaci KS statistiky Kolmogorovova Smirnovova testu s proměnou hodnotou lambda, což je jakýsi střední interval mezi glitchy. Pro každou hladinu významnosti jsou pak tabelovány nějaké hodnoty, při jejich překročení vlastně můžeme zamítnout nulovou hypotézu o schodě obou rozdělení, tedy můžeme zamítnout nulovou hypotézu o tom, že klíče jsou lokální relaxace, nebo jsou důsledky lokální relaxací. Takto jsme, tak jsme zpracovali všech 30 půlzarů z našeho vzorku, tady uvádím teda jenom některé, protože by se do sem všechno nevešlo. A skutečně se ukázalo, že na hladině významnosti 0,05 můžeme říct, že 
nebo takhle spíše naopak nemůžeme vyloučit, že gliče jsou důsledkem lokální relaxací, lokálních procesů kouřené úplně hvězdy. U některých, u některých pulzarů však tato kumulativní distribuční funkce nefitovala úplně dobře ty observační data, to je vidět třeba tady na případu toho vela pulzaru. To v podstatě naznačuje skutečnost, že některé, některé klíče nastávají v podobných časových intervalech za sebou. V takovém případě se vlastně na, na kumulativní distribuční funkci, na tu poasinovskou, superponuje ještě složka periodická, potom se, potom se tak, taková kumulativní distribuční funkce modifikuje na vztah s heavysideovou funkcí. Tak to jsme fitovali všechny, všechny data těch pulzarů, u kterých jsme měli podezření na to, že by tam mohla být nějaká periodická komponenta. A tady je uvedena tabulka z výsledky. Tady jsou výsledné střední intervaly mezi kliči. Tady je potom poměr, poměrná, poměrná měrné zastoupení té periodické složky v určité složce Polasonovské a tady je potom uvedena kvalita fitu. Ukázalo se, že u devíti pulzarů opravdu může nějaká periodická komponenta existovat, protože ty fity vycházely lépe, než, než když jsme data fitovali pouze po asonovským rozdělením. To je vidět třeba tady u těch tří pulzarů, kde to, kde to sedí docela dobře. Tyto výsledky by mohly naznačovat vlastně to, že kromě rezervoár momentu hybnosti, které relaxují nezávisle na sobě, by mohl být přitomen třeba jeden, který relaxuje až po dosažení nějakého prahu a relaxuje vždycky tím způsobem, že uvolní většinu svého akumulovaného momentu hybnosti. V další části naší analýzy jsme se zaměřili na regularitu půlzeru a to z hlediska jejich aktivity. Když totiž je závislost kumulativní amplitudy glitchů na, na čase pozorování každého kliče přibližně lineární, tak to vlastně znamená to, že, že v každém časovém intervalu je moment hybnosti uvolněný do vnějších částí půdy neutronové hvězdy skoro stejný. Je potom daný, daný právě tím parametrem aktivity. Takto jsme studovali ty půlzady, u kterých jsme našli tu periodickou komponentu, výsledky, výsledky fitu, nebo kvalitu fitu jsme potom zkoumali pomocí hodnot kvadrát na stupeň volnosti. Je vidět, že tedy s ohledem na malé počty dat v některých případech jsou, jsou ale klíče poměrně, poměrně regula, regulární a doplňující analýza ještě ukázala, že takto regulární jsou pulzary zároveň, které, jsou, které mají největší aktivitu klíčů. A to jsou, to jsou pulzary s charakteristickým stářím asi 16 000 let. Další taková skupinka těchto regulárních pulzarů je potom, potom v oblasti charakteristických stáří asi jednoho milionu let. Nejzajímavějšími výsledky je ale nalezení korelací mezi amplitudou kličů a intervaly mezi nimi. Jak jsem říkal na začátku, tyto korelace by se daly očekávat v případě nějakých globálních relaxací, ale předchozí analýzy vylučují tyto korelace u, u všech pulzarů, kromě teda tady toho. Tady tato korelace byla známa už předtím, ale zbytek jsme našli my. Tady je potom tabulka výsledných korelačních koeficientů. Zároveň s tím, jestli je vlastně přítomná korelace amplitudy gličů s intervalem před gličem, anebo s intervaly po gliči. Pokud je totiž tato korelace s intervaly před gliči, tak to vlastně naznačuje, že nemusí existovat žádná pravová hodnota pro spouštění jednotlivých gličů, ale že v každém gliči se zase uvolní celý akumulovaný moment setrvačnosti v tom daném rezervoáru. To v podstatě by mohlo naznačovat skutečnost, že Gliče vůbec vlastně nemusí být spouštěné nějakým procesem, který má původ ve vnitřní části neutronové hvězdy, ale může to být nějaký libovolný vnější proces, který prostě někdy spustí ten glič a je de facto jedno kdy, ale musí se vždycky uvolnit většina akumulovaného momentu setrvačnosti. Naopak korelace s intervaly po gličích zase říkají, že se 
přidání větší neuvolní vlastně celý, celý akumulovaný moment setrvačnosti v daném rezervuáru, ale klíče jsou zase výsledkem nějaké prahové relaxace. Tyto, tyto korelace zároveň uh, ukazují na, na fakt, že by klíče měly být spíše důsledkem globálních procesů, což je v podstatě v kontrastu s těmi předchozími články, ale také i z naší, naší prvotní analýzy, jak jsem ukazoval na začátku ty výsledky. Nabízí se samozřejmě, jaká je statistická relevance takových dat, protože dat u těch klíčů je skutečně poměrně málo a proto jsme provedli doplňující analýzu, kdy jsme vlastně zkoumali, z jakou pravděpodobností vznikají dané korelace na zcela náhodných datech. Tedy v téhle tabulce dole je, jsou uvedeny pravděpodobnosti, s jakými na daném počtu zcela náhodných dat vznikají korelace větší, než jsou tady ty uvedené hodnoty. Tato doplňující analýza ukázala, že u těchto sedmi půlzarů je skutečně velká pravděpodobnost, že e, tyto nalezené korelace jsou, mají skutečně původ ve fyzikálním mechanizmu klíčů a nejsou to tedy jenom nějaké náhodné korelace, které by tam mohly případně vzniknout. Zajímavý je ještě tento půlzar, kde je daná závislost klesající, když to vrátím zpátky, což je zcela v rozporu s tím, co, co nám říká taková intuitivní, co nám říkají intuitivní představy, když si nějak představíme, jak by to se mohlo, mohlo fungovat. A tady se nabízí taková jako pracovní hypotéza a to taková, že velké klíče by mohly způsobit nějaké nestability v kůře neutronových hvězd, po nich potom můžou následovat další klíče tím snadněji, čím je vlastně ten předchozí klíč větší amplitudu. To je v souladu s modely lavinové dynamiky a taky by, by tu relevanci ve této hypotéze mohlo přidat, přidat ještě to, že klíče u tohoto pulzaru mají skutečně poměrně velké amplitudy, asi 10 na minus 6. Na závěr bych chtěl tedy zhrnout naše výsledky. Analyz, ano, analyzovali jsme celkem 30 pulzarů, ukázali jsme, že u žádného z nich nemůžeme v podstatě vyloučit to, že klíče jsou lokálními procesy. U devíti z nich jsme našli periodickou komponentu, která byla superponovaná na rozdělení na poasonovou rozdělení. Analýza regularity ukázala, že ty kvaziperiodické pulzary jsou regulární a, a také jsme nalezli lineární závislosti mezi amplitorami klíčů a intervaly mezi klíčí. Ten první výsledek e, spíše svědčí pro lokální procesy kůře neutronových gest a ten poslední výsledek zase naopak ukazuje, že by klíče měly být spíše e, důsledkem nějakých globálních procesů. To znamená, že náš předběžný závěr této analýzy je takový, že u klíčů se mohou projevovat oba typy těchto procesů. A já vám děkuji za pozornost.